Uy, maiwan niya sa habi yung camera niya. Gaya ay si Benny Boy. Nakita ko kasi ng vlog si Benny Boy. Si Boy. Sana mamit ka din si Benny Boy. Tsaka si Benny Girl. Tawit. Maliit lang kasi yung tawit ko. Ito ba? Sabi na nga yung tawit. Hi there guys! Yup, I'm that boy, I'm JC, and welcome back to my channel. So for today's video, isang episode na naman ng pagka-fanboy yung gagawin natin. So this is Fanboy Diaries episode number 4. So last episode natin, ang finanboy natin is si Miss Anne Klutz. Ayan, so siya yung napili kong i-fanboy last time. And this time, nakita nyo naman na sa title kung sino yung ipa-fanboy natin today. Itong ipa-fanboy natin today, isa siya sa pinakaunang YouTuber na pinanood ko. Isa din siya sa mga influential sa akin as a YouTuber content creator. Basta as a content creator, isa siya sa nag-inspire sa akin na gumawa nung first video ko. Kasi isa nga siya sa mga unang-unang mga pinanood ko. Isa siya dun sa mga grabing hinangaan ko talaga when it comes to making vlogs, uploading video, ganyan. Kasi at a very young age, kahit na sobrang daming struggle, sobrang daming challenges na dumating sa kanya, na-survive niya and look at her now. Sobrang successful na and continuously pa din na nagiging successful. So kung gusto niyo malaman kung sino, kahit na alam ko na alam niyo na <laughs> kung sino yung fanboy natin today, just keep on watching. So guys, itong yung fanboy natin ngayon, kilala siya dahil mahilig siya sa color purple, mahilig siya sa mga cute na bagay, mahilig siyang mag-collect ng mga color pens, mahilig siya sa mga decorations, ganyan, mahilig siyang maglinis. So yun, dun ko talaga siya natatandaan when it comes to cleaning, ganyan, pagpapaganda ng room, pagpapaganda ng studio, ganyan siya talaga yung naiisip ko. Kasi maraming mga YouTuber, maraming mga vloggers na magaganda yung studio, ganyan. Pero, siya, kaya niyang pagandahin yung studio niya or yung setup niya. Kaya niyang, kaya niyang pagandahin using only mga scrap materials, ganyan. Or siya mismo nang di-DIY yung mga decorations niya. And, sobrang galing. Kasi, from this simple things or yung sobrang simple na item, kaya niya, niya i-transform into a very ma a very beautiful centerpiece or masterpiece or backdrop diba kayang kaya niya yun and of course with the help of her husband so <laughs> sobrang na excited kasi ako magkwento pero yun na nga um, to introduce her sa inyo dito ko na nilalagay this is purple iris Ayan, so si Purple Aries dati na ngayon, mas kilala na siya bilang Nanay Aisha kasi siya ang nanay ng lahat. <laughs> okay? Pag sinabi mong Nanay Aisha, pag sinabi mong Aisha Borromeo, Nanay Aisha talaga kasi para siyang nanay sa lahat talaga ng mga viewers niya, sa lahat ng mga mapapadpad sa channel niya. And make sure to subscribe to her channel kasi sobrang dami niyang matututunan. And of course, marami din kayong makikita sa channel niya. So, yun na nga. Um, so, let's proceed. So, yung first video niya na napanood ko, year 2017 pa ata yun. Hindi ko na matandaan, 2016 or 17. By the way, guys, nag-start ako mag-vlog 2016. Grade 11 ako nung time na yun. And yun nga, kakapanood ko sa kanila yung mga vloggers na mga favorite ko. Sila yung nag-encourage talaga sa akin na mag-start ng first video ko. And si Ate Aisha, lagi niya sinasabi, start now. Diba? Kung kaya naman ngayon, bakit pa yung pagpapabukas? Bakit ka pa magdadahilan? Diba? Ay, kung gusto mo talaga, kung gusto mo mag-start yung channel mo, start now. Yun yung lagi ko natatandaan 
sa mga sinasabi niya. Kaya, nag-start ako na yung channel ko. Out of nowhere, phone lang yung gamit ko that time. Tapos, ang pangit-pangit pa ng lighting ko that time. Yung edit ko, sobrang pucho-pucho. Edit lang talaga, parang pinagsama-sama ko lang yung mga, yung mga clips. Tapos, nilagyan ko lang ng mga text, nilagyan ko ng sound effects, in-upload ko. I don't want to miss the opportunity. ba diba? Na, pwede ako mag-upload. So, okay, sige. Grab the opportunity, upload tayo. May manood o wala, okay lang. Kasi yun yung advice sila sa akin. So, yun na nga, the first video ni Purple Areas na pinanood ko is yung pumunta sila sa Divisoria. Sobrang liit pa ni Sky nun. As in, batang-bata pa talaga. So, bata pa naman si Sky ngayon. Pero, aliit-liit pa talaga niya nun. Parang hindi pa nga ata siya nagsasalita nung time na yun eh. Natandaan ko yun yung time na binilhan nila si Sky ng, ng remote control car. Pero yung kasya sa Sky, ah, hindi mo nga mong control car na maliit. Tapos yun, ang dami-dami nag-shopping din sila. Kasama niya yung mami niya, kasama niya yung, yung kuya niya. Tama ba? Hindi ko naman tandaan niya. Basta natatandaan ko, nagpunta sila sa Divisoria, tapos sa saraduhan sila. And nakipag-away pa sa ate ayon siya noon kasi yung ibang pinamili nila, iniwan nila dun sa store. Tapos ang binalikan nila, closing na daw, and ayaw silang balikan. Kumbaga parang ayaw pagbuksan, balikan na lang daw the next day. Siyempre kahit sino naman, di ba, may inis sa ganun. Hassle yun. Paano kung malayo yung pinanggalingan mo, di ba? Tapos, sinadya mo lang talagang pumunta dun. Tapos ganun yung mangyayari sa'yo. Sobrang iinit. Sobra? Sobrang iinit talaga yung ulo mo. So by the way guys, medyo bumubulong ako kung mapapansin nyo hindi ganun kalakas yung boses ko than the usual. Kasi it's already 12.28am. So madaling araw na po, nagpifilm pa din ako. Kasi ngayon yung mga gantong oras ng tahimik, yung walang, wala masyadong natahul aso, walang manok na natilaok, walang mga batang nagiingay, nagtatakbuhan, nagsisigawan. Malaya tayo makakapag-film ngayon, sobrang tahimik and nakakabingi yung katahimikan. Kaya, ay, pagpasensya nyo na guys kung kailangan kong i-minimize yung boses ko kasi respeto natin yung mga tulog. <laughs> Ayun na nga, um, let's go back to the story. After nung video na yun, Sobrang sabi ko, parang ang saya manood ng mga videos niya kasi nga family oriented yung videos, tapos parang mga tips and advice, ganyan. Hanggang sa na nga, napanood ko na yung tips ng YouTuber kung paano mo, bakit, kung paano ka magsa-start ng YouTube channel mo, ano yung mga kailangan mong gawin, ano yung mga kailangan mong matutunan. Ayun, sa kanya ko napanood yun. Sa kanya ko natutunan yung mga bagay na yun. And another thing nga, as I've said kanina, kapag maglilinis, kasi ako, aminado ko, sobrang tamad kong maglinis ng kwarto ko. As in, maglilinis na lang ako, sasabihin ko, maglilinis ako ngayon, tapos makakalipas sa yung one week, hindi pa rin ako nakakapaglinis, hindi pa rin ako nakakapag-ayos. Nung napanood ko siya, nung napanood ko yung mga videos niya, pag naglilinis siya, sobrang nai-inspire ako na, okay, sige, kailangan ko pagandahin yung kwarto ko, kailangan kong ayusin yung kwarto ko. Nagkaroon ako ng mga ideas kung paano ako magdi-DIY na hindi ako gagastos ng masyadong mahal. Ayun, isa pa yon sa tip na nakuha ko from Ate Aisha is yung pagtitipid. Na hindi mo kailangan bumili ng sobrang mamahaling bagay. Hindi mo kailangan bumili ng brand new na bagay para lang magkaroon ka ng bagay na gusto mo. Pwede kang mag-DIY, pwede kang mag-recycle, pwede kang maghanap ng pinakamura. Si Ate Aisha lagi mo siya makikita na sa ukay-ukay, nasa tiyangge. Wala siyang pakailam. Kasi nga, kasi nga siya nga nagsabi na nawala yan sa brand. Okay? Nasa pagdadala yan. So, kahit gano'ng kamahal ng damit mo, gano'ng man kamahal yung binili mo, kung hindi mo siya madadala ng maayos or kung hindi siya talaga bagay sa'yo, wala pa din. Papangit pa rin yung itsura. Pero, kahit pa mabili mo yan ng limang piso lang, mabili mo yan ng napakamura or mapulot mo lang yan. Kung bagay siya sa'yo, kung madadala mo ng maayos and marunong ka magdala, maganda siya tignan. So, yun. Um, though, hindi na, hindi ako, hindi pa ako nakatry pumunta ng mga ukay-ukay, ganyan. Comment kayo sa baba kung gusto nyo itry ko. Or, yung mga tsanggian, ganyan. Kasi, bihira yung mga panla panlalaki sa mga ganon. Mostly, mga pambabae. Kasi, mga babae naman yung mahilig mag um, declutter, mag-dispose ng mga damat, or magbenta, ganyan. So, mas, mostly, makikita mo dun pang babae. Meron mong panlalaki, mga shorts, ganyan, or t-shirt, or mga bags, mga ganon lang. So, let's see. Tingnan natin kung meron, or kung ano man. Comment kayo sa baba kung gusto nyo. So, going back to Ate Aisha, 
siya. Sobrang dami kong natutunan sa channel niya. Isa na doon yung pagbibigay ng importance sa time and pagbibigay ng importance sa mga important things na hindi mo dapat sinasayang yung mga oras, hindi mo dapat sinasayang yung opportunity na meron ka. Kasi dati parang happy go lucky lang ako kapag kunya may gusto kong gawin to, gusto kong gawin yan. Tapos may may isip ako bigla na ito na lang muna unahin ko. Sige, set aside na muna yung mga yan tapos gagawin ko na lang yan next time. Which is hindi. Dapat meron kang goal. Dapat meron kang nakaset na priority. Ngayon, yung priority na yun, kailangan masunod mo yun. Or yung goal na yun. Yung list mo na yun. Kailangan masunod mo yun. Hindi lang, hindi lang siya puro, sige, next time na lang, o kaya mamaya na lang. Hindi. Kung kaya naman naman gawin ngayon, ba't hindi mo papagawin ngayon? ba? Diba? Nung nag-start ako, napanoorin si Ate Aisha, wala pa ata siyang 100,000 subscribers nung time na yun. Nanonood na talaga ako sa kanya kasi nga, sobrang entertaining, sobrang wala, everyday, nag-aabang lang ako ng mga vlog niya, na i-upload niya, ganyan, tapos maghihintay lang ako, tapos minsan kahit gabing-gabi na, manonood pa din ako, tapos kapag kunyari, wala siyang upload, parang ngayon, hanggang ngayon, ganun pa rin ginagawa ko sa mga favorite vloggers ko, pag wala silang upload, papanoorin ko lang yung mga past na videos nila. Actually, kung matatandaan nyo, meron na akong video dito sa channel ko, na finiture ko sa si Ate Aisha din. I think that was year 2017. Gumawa ako ng VR box review. Yung VR virtual reality box. Nung gumawa ako ng, ng review na yon I think, nanonood ako that time ng video ni Ate Aisha. Check din na lang. Lalagay ko yung link dito sa taas. Check din na lang yung video na yon Si Ate Aisha pinapalood ko that time. Sobrang saya lang kasi... Ngayon, nakikita ko na grabe, 600, ano, 646,000 na yung subscribers niya. Tapos, sa dami-dami na niya ginawang videos. Which, nag-start siya talaga. Alam mo talaga na pinaghirapan niya yun kasi nag-start siya sa pinaka, simula, pinaka, ang, hindi pa ganun karami yung views niya. Tapos, hanggang, hindi talaga siya sumuko. Even though, even though, ang daming challenges na dumating sa buhay niya. Dumating yung times na parang gusto ninyo sumuko, dumating yung times na ang dami niyang problems. Si God, binigyan pa rin siya ng napakagandang blessing, which is si Sky. ba? Diba? Bata pa siya, dumating na si Sky. Napakalaking challenge nun, pero she manage na tumuloy pa din. Hindi naging, hindi naging hinder yun, hindi naging, kumbaga, hindi naging barricade yung pagkakaroon niya ng baby para ipagpatuloy yung pangarap niya, which is yung pag-YouTube nga. And ngayon, tinuturoy niya pa rin yung pangarap niya. Nag-aaral ulit siya. Alam ko, nag-aaral siya sa, I don't know if test na siya nag-aaral, pero nag-aaral siya ng paggawa ng damit. ba diba? hindi, hindi problema yung edad, hindi problema yung time. ba diba? kung gusto mo talaga, merong way. Kung gusto may paraan, kapag ayaw mo talaga, pinipilit mo lang, dadahilan ka lang talaga na magdadahilan. I know na sobrang daming challenges na niya na pinagdaanan, sobrang dami na niyang nalagpasan, sobrang grabe, sobrang dami na nangyari talaga sa kanya. Bakit nga ba ako nanood ng videos ni Ate Aisha or bakit nga ba ako nagsubscribe sa kanya? Well, nung una, ang mga pinapanood ko talaga sa YouTube is mga ASMR, mukbang, ganyan. Hindi nun halata sa akin, di ba na mahilig akong kumain. Pero minsan, kapag nagugutom kasi ako, yun na lang yung pinapanood ko. Actually, hanggang ngayon, ganun pa rin naman yung ginagawa ko. Tapos, bigla akong may nakita na isang video na nandun lang sa suggested box or suggested section sa baba. Baba ng description box. Ganon. Nakita ko lang doon na sabi ko, sino to? Parang, yun nga, yun nga, yung nag-divisoria nga, ganyan. At that time, hindi pa ako nakapunta ng divisoria. So, sobrang sabi ko, sabi ko, gusto kong makapunta doon. Gusto kong makita yung divisoria. Gusto kong ma-experience. Sobrang, kumbaga, sobrang curious ako sa kung anong meron doon. Totoo ba na mura yung bilihin doon? Totoo ba na kompleto yung mga bilihin doon? Ganyan. And nakita ko yung video na yun. Tinali ko yun. Tinali ko lang panoorin. Tapos sabi ko, ang entertaining niya, sabi ko, tatry kong panoorin pa yung mga ibang videos niya. And yun, hanggang sa hindi ko namamalayan na, hindi ko namamalayan na parang araw-araw inihintay ko tuwing uuwi ako yung videos niya. Ay, ay siya, papanoorin ko. Tuwing uuwi ako, mag maghahanap ako ng videos niya, maghihintay ako ng upload niya. Hanggang sabi ko, noong time kasi na yun, hindi pa importante sa akin yung mga subscribe-subscribe eh. Kasi basta ako, kilala ko yung pinapanood ko. Kahit hindi ako mag-subscribe, alam ko naman yung name niya. Kung baga, mahanap ko naman yung channel niya kahit hindi ako mag-subscribe sa kanya. Pero sabi ko, mas convenient kasi kapag nag-subscribe ako sa kanya, mag-notify sa akin. 
'Di ba? Mga notify sana, may bago siyang upload, ay, may bagong video. Uy, nag-upload siya, nag-post siya. Tapos ayun hanggang sa even sa social media, nag-follow na ako sa kanya. And nakikita ko yung mga post niya, sobrang inspiring talaga. Tapos yung mga videos niya, pansinin niyo lahat ng videos niya. At the end of the video, laging may verse, laging may quotation na nakalagay. Sobrang inspiring noon, lalo na kung ikaw may pinagdadaanan ka, tapos makakabasa ka ng ganun, 'di ba? Sobrang marirelief ka talaga, sobrang mafi-feel mo na parang minsan nga sumasakto pag nanood ka tapos bababasa mo yung quotation sa dulo. Uy, parang sakto sa akin to. Sinasadya ba ng universe yun? <laughs> Or magaling lang talaga si Ate Aisha para mahulaan niya yung mga pangangailangan ng mga viewers niya. <laughs> ng mga airs loves. Pero ayun na nga. Ngayon pala, ito pala nga is ngayon pala nasa Laguna na sila. Lumipat na sila ng bahay. Ayun, noong time na pinanood ko siya, doon pa siya sa bahay nila sa Novaliches, tama ba? Sa Novaliches pa sila nakatira noon, sa, na, sa bahay ni Nanay Agot. <laughs> doon sa room, sa room niya mismo, doon sila nakatira, silang tatlo, ni Kuya Lux at saka sa Sky, doon sila nakatira. Tapos yun yung lagi niya inaayos, yung nililipat-lipat niya yung mga gamit, yung setup niya, pinapaganda niya yung backdrop niya or yung background niya sa mga videos niya. And doon ako na-inspire talaga, kaya kung ano-ano pinagagawa ko dito sa kwarto ko. <laughs> Sabi ko, kailangan ko pagandahin tong kwarto ko. Kailangan maging maayos tong room ko. Ayun, hanggang sa lumipat sila sa, ano, sa apartment. Tapos, lumipat sila sa condo. Tama ba? May condo. O, condo agad. Oo, tama. After nung condo, may lipatan pa silang bahay. Na doon, doon naman, doon naman may mga kalaro na si Sky. Ganyan. Pag pinunood niyo, sobrang DIY talaga. Pati yung mga cabinet, yung asawa lang niya yung nagawa. Diba? So, makikita mo talaga na hindi mo kailangan gumastos ng gagastos ka pa ng interior designer, gagastos ka pa ng magagawa nun, di ba? Ay kung kaya naman, why not, di ba? Para din makatipid. Napakalaking tulong nun kasi hindi naman lahat, merong malaking income, di lahat may malaking budget sa pagpapagawa ng bahay. So, merong iba na Maliit lang yung budget nila, pero gusto nila ng maganda. Gusto nila ng magandang outcome. Si ate ayos siya doon. Yun yung panoorin niya, makikita niyo kung paano niya ginawa. Pati yung ring light niya dati nagawa lang sa fluorescent. Ginaya ko yun. <laughs> Tapos, yung mga ginagawa niyang mga, yung mga picture frame, ganyan, na ginawa niya. Ayun, yung mga pinaint niya. Pati yung... Pati yung salamin niya, pinaint niya din ng purple. Sobrang dami niyang DIY talaga na sobrang nakaka-enjoy and sobrang na laking tulong talaga para sa mga aspiring na gusto mong maging Instagramable yung background mo, yung room mo, yung mga gamit mo. Panorin mo si Ate Aisha, promise. Promise talaga. Another thing nga ngayon, nasa Laguna na sila. Sobrang lapit na nila. Actually, yung bahay nila, ang alam ko, malapit yun sa bahay ng classmate ko kasi... Hindi ko nasabihin kung saan kasi we know Ate Aisha, ayaw niya nang pinapublic yung, yung place or yung, yun nga, yung location nila. Kaya hindi ko nasasabihin as a respect na lang din kay Ate Aisha. Pero malapit siya dun sa classmate ko kasi may mga classmate ako na taga Laguna din. Ako, I am from San Pedro, okay? So ako okay lang. And malapit nang malapit lang sila sa amin. Kasi lagi ko nakikita yung, yun nga, sa mga videos niya, nakikita ko kung nasan sila, and medyo familiar. And yun nga, sabi ko, sana one day, or kahit isang beses lang, or one time, makita ko sila. Like, makapunta ako doon, or makita ko sila somewhere. Actually, napunta sila ng Festival Mall. Ilang beses ko na nakita sa vlog niya, nagpunta sila ng ATC, nasa uh, H&M sila sa festival, pero laging hindi ko nasasaktuhan. May isang beses pa na sobrang ang sad kasi nung in-upload niya yung video na yun, wala akong pasok. Nagpunta sila ng, ng H&M sa festival. Nung time na yun na nag-vlog siya, kasi syempre, di ba, si Ate Aisha pa nag-vlog siya, today is ganito, today is ganyan. So sinasabi niya kung kailan yung araw na yun. Eh natatandaan ko nung araw na yun, na nandun sila nung mismong time na yun, hapon yun eh, alam ko na mga 3 o'clock ata na hapon yun, nag H&M sila. Nung time na yun, nasa baba lang ako. <laughs> oh, 2 o'clock until 5 o'clock, nasa Jollibee kami nun kumakain. Yung taas ng Jollibee, ay parang ito yung Jollibee, pag akiyat mo, onting lakad lang, H&M na. So, di ba So close yet so far. <laughs> Wag nandun lang sila. Ang tagal-tagal nila doon, nakita ko doon sa vlog. Ang tagal-tagal nila, nag-ikot-ikot sila doon, naghanap sila ng damit nilang dalawa. Iman lang ako nakakakiyap. Ang daming-daming mga influencer na nagpupunta ng festival pero hindi ko naaabutan. Sobra. 
And pumunta si Ate Baninay doon, pumunta si Teray, pumunta si Kuya Edric, ayun nga, si Ate Aisha nandun din, parang hindi ko sila naabutan. Hindi ko alam kung bakit, kaya ayun, sana one time, kahit isang beses lang, or someday, di ba, pag natapos yung lockdown, mamit ko sila sa festival, yung tipong naglalakad lang sila, makikita ko siya. Kakapalan ko talaga mukha ko, lalapitan ko talaga siya. <laughs> Kasi based sa mga nakita ko sa Ate Aisha, sobrang approachable, kahit na makasalubong mo lang siya, ayakapin ka niya. Hindi naman yun yung, yun yung ano ko, yung goal ko. Ang goal ko lang is gusto ko talaga magpaturo sa kanya. Gusto ko magpaturo kung paano yung proper editing, kung gusto ko namang humingi ng mga advice, per, advice personally. Kasi alam ko na ang dami ko pang kailangang matutunan. And sa channel ko, gusto kong ma-improve. Gusto kong mapaganda lalo yung channel ko. And I want to seek for opinions, for, ano, for tips and advice, ganyan. Gusto kong magpaturo sa kanya kung paano ko ba may improve yung channel ko. Kasi sobrang dami niya napagdaanan and sobrang nag-start siya from scratch. And look at her now. Oh, diba? Road to 1 million na siya. Grabe. Grabe talaga. <laughs> And of course, syempre, gusto ko mga band. Kasi nga, based sa mga nakikita ko sa mga videos, ang mga ang bait-bait niya, tapos sobrang soft-spoken, sobrang hin-hin. Alam mo yun, yung kahit na bungis-ngis siya, sobrang mm -mm, sobrang hey, ganun siya lagi. Tsaka based din sa mga napanood ko doon nga yun, pag nagagalit siya, iba talaga siya magalit, nakakatakot. Pero, alam ko na sobrang bait niya and sobrang magkakasundo kami. Kasi ako, wala, wala akong ibang ginawa ko dito, mawalam niya naman yan. Kung matagal na kayo nanonood dito sa channel ko, alam niyo yung ugali ko. <laughs> Hindi, pero ayun na nga. Yun, gusto ko rin ma-meet yung mga dogs na nga. Si Kwek Kwek, ba diba? Si Nuggets, ang cute mga nga. Si Kikyam. <laughs> yun yung mga asa nila. May nakalimutan ba ako? Hindi ko kasi kilala lahat eh. Pero, ayun. Lately, pinanood ko yung vlog niya. Yung nagkulay siya ng buhok. Ayun. Pati sa sa IG story, yung kinulayan siya ng asawa niya ng buhok. <laughs> Ang cute-cute nila ng dalawa. Pati yung nag-swimming sila, yun natin yung last na pinanood ko ng buhok talaga. Yung nag-swimming sila, yung nakita nila si Pat sa, ano, sa palengke. Tapos the next vlog naman. Kasi nga, yung nag-swimming nga sila sa Laguna, sa Pansol. Ang dami pa naiwan. Inumin, yung mga plato, ganyan. <laughs> Ayun, sobrang ano lang, sobrang... Ako kasi, minsan, alam niyo ito ah, ito, seryoso to, minsan pag nanonood ako ng mga vlogs nila, habang nanonood ako, ni-imagine ko na parang, what if, ganun din ako, ba diba? What if, katulad nga nila, ganyan, successful lang sila. What if successful din ako? What if ganun na din kadami yung subscriber ko? Ano kayong feeling? What if ganun na kadami yung videos na na-upload ko? Pero hanggang ngayon naman, pinapanood ko yung mga pinakuunang videos ko, kasi, for me, it helps me din na, na, na hindi ako mawala or kumbaga parang maalala ko kung saan ako nanggaling. Na hindi ako lumutang. Kumbaga, kahit anong mangyari, alam ko na dito ako nagsimula. Isa si Ate Aisa sa mga nag-inspire sa akin na magpatuloy dito sa YouTube ko. Ngayon, sila yung mga favorite vloggers ko talaga ng mga mga pinakaunang mga vlogger na mga pinanood ko. Saya lang, pag pinapanood ko sila na gano'n na magkakasama sila sa ibang bansa. In that way, kasi parang feeling mo nandun ka na rin. Parang nakapunta ka na rin. Kasi, parang for me, influencer, sila yung mga ginagamit para, ano, ginagamit ni God, para ma-experience mo yung mga bagay na hindi mo pa na-experience. Pag the way they vlog, pinapakita nila lahat, yung surroundings, pinapakita nila yung itsura ng lugar, yung place na pinagsistayan nila, yung mga tourist spots, ganyan. And in that way, parang nandun ka na rin. Para na-experience mo na din yung mga napupuntahan nila. Yun nga lang, minsan, minggit ka kasi kapag kumakain sila, hindi mo natitikman yung kinakain nila. Pero still, di ba? nakikita mo na, ay, mukha namang masarap based sa kanila. Diba? <laughs> Pero ayun nga, I really want to meet them soon. I really want to meet Nanay Aisha or Purple Ares. Ayan. Sobrang grabe. Pero anyway, guys, ayun, um, subscribe kayo kay Ate Aisha and please, subscribe din kayo sa akin. <laughs> I know, maraming mga Ares loves dyan na manonood. 
Sana mapanood nyo to. And of course, kay Nanay Aisha, thank you so much po for inspiring me. And thank you so much for um, all your tips and advice. Sobrang ina-apply ko talaga siya sa akin. And ayun, uh, more power po sa channel nyo and sa career nyo. And I hope someday ma-meet ko kayo somewhere. Ayan, uh, magkalapit lang tayo. <laughs> So, meron lapit lang talaga. Alam nyo yung minsan. Gusto, gusto ko na, oh, gusto ko talaga pumunta dun. Pero, let's see. Let's see after the lockdown talaga. Tatry ko. Tatry ko talaga. Promise yan. Pero, yun na nga. Um, ayun. And sa lahat ng mga nanonood, thank you so much sa pagtitiwala. And sa pagsistay dito sa channel ko. Kung umabot ka dito sa part na to ng video, thank you, thank you so much. Hindi mo alam kung gano'n mo ako napasaya kasi nagstay ka hanggang dulo and sana magstay ka pa hanggang sa mga susunod na videos ayan maraming 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 salamat and hindi ako magsasawa na mag-upload sabi ko nga kahit na sobrang onti na lang nang nanonood sa akin kahit onti lang yung subscribers ko hanggat may nanonood mag-upload ako kasi diba yung effort ng isang nanonood na yun or yung effort ng mga nanonood diba na pag subscribe dito sa channel ko I promise to give you more 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 and more and kung may mga suggestion kayo lagay nyo lang sa baba comment lang kayo sa mga videos ko and pupush natin talaga yan gagawa ko ng paraan para magawa natin yung mga videos na yan as long as kaya natin, why not, ba? Diba? So, ayun. Um, thank you, thank you so much for watching this video, guys. Sana nag-enjoy kayo sa episode natin today. So, kung may mga gusto kayo i-fanboy ko, comment din nyo din sa baba para ma-check natin. Nakaline up na, of course, Darren Espanto. Fanboy din natin. Hindi ko pa siya na-fanboy. And of course, Ate Anna Kai, Kuya Benedict Kua, Ate Pamela Swing, and many, many more. So, if you like this video, don't forget to hit the like button and share nyo na din to with your family and friends para ma-entertain din sila at hindi na sila lumabas ng bahay nyo. So, yun na nga guys. Kung di ka pa nakapag-subscribe, don't forget to subscribe to my channel and click mo na rin yung notification bell button na katabi ng subscription button para ma-notify ka every time na nag-iingay ako dito sa YouTube and for you to be part of our growing family. Growing talaga. So that's it guys. Thank you so much for watching. This has been JC Billion na lagi nagpapaalala sa inyo na always keep safe and always be buggy like me. So that's it guys. Mag-ingat kayo palagi. Stay home. Huwag na muna tayo lumabas kung hindi kailangan. Mag-ingat talaga tayo. Mag-wear ng mask. Mag-alcohol, ganyan. Pag kailangan-kailangan talagang lumabas. Mag-alcohol, mag-disinfect before pumasok. Lahat ng dala, i-disinfect niya muna bago niya ipasok sa bahay. Kasi mas mahalaga ang buhay ng pamilya natin or ang buhay na nasa loob. Kaya ingatan natin. And mag-ingat tayo yung lahat. See you in my next video. Bye!